guys, welcome back to Xylem Learning. Apo nama D and F block and elements ini ada dua part. Tum arti poli ayat beri cikar nyu. Inu nama kita yuri chapter ini PY Q ane discuss ni anlada. Okay, apo nama kita first question ni dah nak kalo. Yes, what is Bayer's reagent? N dah nama Bayer's reagent. Oru part tu awak na exam ni cowo tu curi question ni ana. Okay, walau ni simple ana. Nengal one mark ni kaya ni yuri question cowo dikya. Apo N dah nama Bayer's reagent? Cold alkaline KMnO4 ni ana. Nama lendu uli kita tu Bayer's reagent ni tu uli kita tu. Okay, and then cold alkaline alkaline KMnO4. Potassium permanganate ni ana nama lendu uli kita tu Bayer's reagent ni tu uli kita tu. Walau ni simple aja tu kosnya tu. Yes, ini ada tu kosnya dana kalau Write the ionic equation for the oxidizing action of MnO4- minus in acidic medium with the I- minus ion and Fe2 plus ion. What is the important thing? We potassium permanganate. That is the oxidizing action. We have to make the oxidizing property. We have to make the oxidizing property. We have to make the iodide ion. We have to make the ferrous ion. We have to make the iodide ion. We have to make the ferric ion. We have to make the ferric ion. That is very important. Okay, so we have to discuss the chapter. We already missed a trick to do this. We have to do the oxidation and oxidation. So, we have to do the easy way. Yes. First, the iodide. The iodide is the same way to make the iodide. The iodide is the same way to make the iodide. Okay, so we have to do the same way to make the iodide. आयोडीन आ कीटाणु मारती ना द आधा वो आधे बोलते हैं फेरसिने फेरिक का कीटाणु मारती ना द फेरसिने फेरिक का कीटाणु मारती ना द इन्हीं आवृत्ति रिएक्शन ऐड ना टो बैलेंस्ड इक्वेशन तो नहीं ऐड ना यस अपन नो कर दम के फर्स्ट आई माइनस आयोडाइड इन्द्र नो कर टो यस आई माइनस आयोडाइड ले यस 10 I minus balanced equation पढ़ करना मिस 10 I minus 2 MnO4 minus अल्लाह पोटासियम परमैग्नेट इंडे आयोन आने दिए इन्दर इतना ऑक्सीडाइज़ इन्दर यस ये द मीडिया तिला एसिडिक मीडिया तिले H प्लस अब इंदर 16 H प्लस गिव्स इनी आयोडाइड ने इंदा की टमाटन इंदर आयोडिंग अदा इंदर I2 इवडे त्रेंड 10 निले इवडे 10 निंड की नोक बैलेंस इंद Five itu orang tapi five I two ini plus, nama kita ini orang manganis manganis sendai itu maru M N two plus ini la oxidation stage ni orang dah uga, karena mana ini dah sambo ikut nanti reduction ni le sambo ikut nanti yes manganis ni reduction ana sambo ikut nanti, tapi ini oxidation stage itu orang two plus I itu maru nu yes ini orang manganis itu orang dua le yes, nama kita ini orang itu orang dua itu orang dua orang ada tu last ini orang by product water orang dua ini dah orang nama kita reaction Aduh, mau kalau ferrosine ferrik kaki macam mana? Fe2 plus, entah Fe2 plus mana? Five Fe2 plus plus MnO4 minus plus acidic media le eight H plus gives five Fe3 plus plus Mn2 plus plus four H2. ओके ये जो रिएक्शन करने थे निगलो पढ़ी करने का कारण ना हमारे तो ऑलरेडी इजी आई टेंगे ने पढ़ी का में ना हमारे लाइव विल हमारे डिस्कस ये तो था ना ओके आउट ए मेथड निगल कोर में इन्दंगल इधर बाला रे इजी आना वेग तो निगल करना बट्टू ए इधर में चुप ओके ये सार तो उस तो कालो इंदा न Ingatnya cerita kita, nama kita elektronik konfigurasi ini nak kira madi. Kromi ada mana? Kromi itu ada elektronik konfigurasi itu ada mana? 3D, 5, 4S1. Exceptional elektronik konfigurasi ni ada mana? Kita sudah pelajari ada mana? Yes. Abang 3D, 5, 4S1. 3D ni ada berapa field elektron? Ada 5 le. Abang ini sekitar 5. Ada berapa field elektron? Ada 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 5. Ada berapa Zingan mana fully filled dale 3D 10 4S2 apa ni latar elektron sendiri 10 ni elektron sendiri sorry ah number of n ni mana dah half filled elektron sendiri apa n ni equal to apa ya zero an ini dah half filled elektron sendiri ada ayat half filled elektron sendiri 
ഹാഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ക്രോമിയം എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും അത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും ഇനി സിങ്ക് സിങ്കിന് എന്തില്ല അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല അതെന്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ല അങ്ങനെ മെറ്റാലിക് ബോണ്ടിൽ ഒന്നും അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കില്ല സോ അത് വീക്ക് ആയിരിക്കും വീക്ക് മെറ്റാലിക് ബോണ്ട് ആണ് ആരിലുള്ളത് സിങ്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് ക്രോമിയം എന്താണ് ഹാർഡ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി ക്രോമിയം ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർസ് വൺ അതിന് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് has five unpaired electronic in its d orbitals whereas zinc has no unpaired electron in its d orbitals as a result of this weak metallic bond exist in zinc whereas strong metallic bonds exist in chromium hence zinc is soft whereas chromium is hard idana idin answer valare easy aanu adutha question nokkalo calculate the spin only magnetic moment of CO, CO2 plus 27, cobalt in the, by writing the electronic configuration of cobalt and cobalt in the 2 plus ion. Okay, yes. But under the first number, what is the electronic configuration? First, what is the cobalt? 27 is the atomic number. What is the electronic configuration? Argan, 3D, 7, forest, 2. This is the cobalt in the. ഇനി ടു പ്ലസ് അയോണിന്റെ നോക്കാലോ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകണം അപ്പോ ആൾഗൾ ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോറസ് സീറോ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി ഓർബിറ്റൽ വരച്ചു കൊടുക്കണം ഡി ഓർബിറ്റൽ വരക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്തത് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സെവൻ ഇല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇനി എത്ര അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അല്ലേ യെസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ അല്ലേ യെസ് റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് കിട്ടുക റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ കിട്ടുക ഫിഫ്റ്റീൻ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിപ്പം കൊബാൾട്ട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്നില്ല വേറെ ഏത് മെറ്റല് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാലോ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ഫോം അലോയിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അലോയിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഒരു അറ്റോമിക് സൈസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അറ്റോമിക് റേഡിയോ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അലോയിസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാലോ ബിക്കോസ് ഓഫ് സിമിലർ റേഡിയോ ആൻഡ് അതർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് ദേ ഫോ ദേ റിഡ്ലി ഫോം അലോയിസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതും എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏത് വേണമെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഏത് അയോണിന്റെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ അയോണിന്റെയും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ മിസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇതെന്താണ് നൈട്രൈറ്റ് അല്ലേ എൻ ഒ ടു മൈനസ് നൈട്രൈറ്റ് ഈ നൈട്രൈറ്റിനെ എന്താക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് നൈട്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് എൻ ഒ ത്രീ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് അതാണ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് എന്തായാലും എന്താണ് മാംഗനീസിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കില്ലേ യെസ് മാംഗനീസിന് റിഡക്ഷൻ നടക്കും എം എൻ ടു പ്ലസ് പിന്നെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ പോലെ ഈസി അല്ലേ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര എൻ ഒ ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും എത്ര ഉണ്ടാവും ഫൈവ് എൻ ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ എത്ര എം എൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എം എൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഇവിടെ ടു എം എൻ ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഓക്സിജൻ എണ്ണം നോക്കിയാൽ
അതാ ആ സിക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാലോ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിന്റെത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഫെറിക്ക് ഫെറസിനെ ഫെറിക്ക് അല്ല ഫെറസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഫെറസിനെ എന്താക്കിട്ട മാറ്റുക ഫെറിക്ക് ആക്കിട്ട് തന്നെയാണ് മാറ്റുക ഓക്കെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആക്കിട്ട് മാറ്റും ത്രീ പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റും ഇനി ക്രോമി എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയായിട്ട് മാറും ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടു ഒ കിട്ടും ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാലോ ഇവിടെ എത്ര അയൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇല്ലേ യെസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് എത്ര ക്രോമിയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ടു രണ്ട് ക്രോമിയോ ഉണ്ട് സോ രണ്ട് ക്രോമി ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തു ഇനി എത്ര ഹൈഡ്രജൻ വേണം ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രജൻ വേണ്ടേ ഫോർട്ടീൻ ഹൈഡ്രജൻ വേണമെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെവൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ യെസ് സെവൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ്റെ എണ്ണം ഓക്കെ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് അല്ലേ ഫെറസിനെ ഫെറിക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇനി നൈട്രൈറ്റിനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ വാട്ട് ഇസ് മിഷ് മെറ്റൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഗ്യൂസ് മിഷ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പഠിച്ച എഫ് ബ്ലോക്കിൽ പഠിച്ചതാണ് മിഷ് മെറ്റലിനെ കുറിച്ചിട്ട് മിഷ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു അലോയ് ആണ് ലാന്തനോയിഡ്സ് എലമെന്റ്സിന്റെ അലോയ് ആണ് എന്ത് മിഷ് മെറ്റൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താ മിഷ് മെറ്റൽ എന്ന് നോക്കാലോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അലോയ് ആ എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അലോയ് ഇസ് മിഷ് മെറ്റൽ വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാന്തനോയിഡ് മെറ്റൽ ലാന്തനോയിഡ്സ് മെറ്റലിന്റെ അലോയ് ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജും ലാന്തനോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ട്രൈസ് എമൗണ്ട് അരക്കി ഉണ്ടാവും അയോൺ സോറി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അയോൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ ട്രൈസ് ഓഫ് എന്താ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും സൾഫർ കാർബൺ കാൽസ്യം ആൻഡ് അലൂമിനിയം ഓക്കെ ഇതാണ് മിഷ് മെറ്റൽ ഇനി ഒരു യൂസ് എന്താ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് മിഷ് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഗ്നീഷ്യം ബേസ്ഡ് അലോയ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഓക്കെ ബുള്ളറ്റ്സ് മെഗ്നീഷ്യം ബേസ്ഡ് എന്താണ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബുള്ളറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിഷ് മെറ്റൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിഷ് മെറ്റൽ എന്താണെന്നും അതിന്റെ യൂസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെക്കണം ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യെസ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാലോ നെയിം ടു എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഡി സീരിയസ് വിച്ച് ഷോ അനോമലസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ നെയിം ദ മെമ്പർ ഓഫ് ലാന്തനോയിഡ് സീരിയസ് വിച്ച് ഇസ് വെൽ നോൺ ടു എക്സിബിറ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ത്രീ ഡി സീരീസില് അനോമലസ് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് എലമെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഡി സീരീസിലേത് ആ ത്രീ ഡി സീരീസില് എക്സെപ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് എലമെന്റ് ആണ് ആരൊക്കെ ക്രോമിയം കോപ്പർ ഓക്കെ ക്രോമിയം ആൻഡ് കോപ്പർ നിങ്ങളോട് നെയ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നെയ്മ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എക്സാമിന് എന്തും ചോദിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ക്രോമിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ചോദിക്കും എക്സാമിന് അപ്പോൾ വെറും നെയ്മ് മാത്രമല്ല പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാലോ ലാത്തനോയിഡ്സ് ഇല്ലാത്ത പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റിന്റെ പേര് ആരാ സീറിയം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ആരാണ് സീറിയം വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് സാൾസ് ആർ കളർലെസ് വൈൽ എൻ ഐ ടു പ്ലസ് സാൾസ് ആർ കളേഡ് ഓക്കെ സെഡ് എൻ ടു പ്ലസ് എന്താണ് കളർലെസ് ആണ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് എന്താണ് കളേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം അവിടെ ഡി ഡി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഡി ഡി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് സെഡൻ ടു പ്ലസ് അല്ലേ പറഞ്ഞത് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിലും എന്താ ഉണ്ടാവുക സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് എവിടുന്നാ പോവുക ത്രീ ഡി ടെൻ ഫോർ എസ് സീറോ ഓക്കെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയായാലും ത്രീ ഡിയിൽ ഫുള്ളി ഫിൽഡ് കോൺഫിഗറേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ യെസ് ഇനി നിക്കൽ ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് ടു ഇനി നിക്കൽ ടു പ്ലസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫോർസിൽ നിന്ന് പോകും ത്രീ ഡി സെവൻ ഫോർ എസ് സീറോ അപ്പൊ ത്രീ ഡിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണാ ത്രീ ഡിയില ഡി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഡി സെവൻ ആവുമ്പോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ്പൊ എൻ സി കോട്ട് എത്ര ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സോ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ഡി ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും കളേർഡ് ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് വേറെ ഏത് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഇവിടെ സെഡൻ ടു പ്ലസിന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും എൻ ഐ ടു പ്ലസിന് പകരം വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കും ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെ കേസ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേ ഇതേ ഒരു മോഡല് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാലോ ഡ്രോ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്രോമേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈക്രോമേറ്റ് അയേൺ ക്രോമേറ്റിന്റെയും ഡൈക്രോമേറ്റ് അയേണിന്റെയും സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയേ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യല്ലേ ഇതെന്താണ് സി ആർ ഓ ഫോർ ടു മൈനസ് ഇതാണ് ക്രോമേറ്റ് അയൺ ഡൈക്രോമേറ്റോ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ നോക്ക് ഇതാ ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിന് ചുറ്റും നാല് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് സി ആർ ഓ ഫോർ ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഇനി എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ടു മൈനസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് സി ആർ ടു രണ്ട് ക്രോമിയം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ക്രോമിയം കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഓക്സിജനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ബാക്കി എന്താണ് റിമൈനിങ് സിക്സ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോ കോ ക്രോമിയത്തിന് മൂന്ന് മൂന്ന് വീതം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ യെസ് രണ്ട് ടെട്രാഹിഡ്രൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്തത് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ടോട്ടൽ ചാർജ് ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്രോമേറ്റ് അയണ്ട കളർ യെല്ലോ കളർ ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ആണ് യെസ് ഇനി അടുത്ത റൈറ്റ് എനി ത്രീ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിക്കും എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ യാസ് മൂന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് മിസ് കുറച്ചേറെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നോക്കാലോ ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് കാറ്റലിസ്ഡ് ഇൻ മെനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കി നമുക്കറിയാലേ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും യെസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പിന്നെ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ആർ ആർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ അടുത്തത് അലോയ് ഓഫ് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ വാരിയസ് ഫീൽഡ് അടുത്തത് കോപ്പർ സിൽവർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സം അലോയ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോയിൻസ് ഓക്കെ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സിങ്ക് നിക്കൽ കാഡ്മിയം എം എൻ ഒ ടു എക്സെട്ര ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മേ യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ബാറ്ററീസ് ബാറ്ററീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് സിൽവർ ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഓക്കെ ഇത്രയും അപ്ലിക്കേഷൻസ് മിസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ മാർക്കിന് അനുസരിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ എഴുതിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പി വൈ ക്യു ഓക്കെ ഇതിന് പുറമെ നമ്മൾ എന്താണ് എം സി ക്യു ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലൈവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മ